அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து நியூ தமிழ் புக்கில் இயல் ஒன்று தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெய்லி ஒரு இயல் வந்து படிங்க கண்டிப்பாக பத்து நாளில் பத்து இயலை வந்து முடிச்சிடலாம் லெவன்த்து பத்து நாளில் தூக்கி படிச்சுட்டு தூக்கி போட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா அதை படிக்கிறதா நீங்கள் வந்து தெளிவாக படிக்கணும் இயல் ஒன்று இன்றைக்கி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இயல் ஒன்றை செம்மையாக தெளிவாக கிளியராக வந்து படிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இயல் ஒன்றில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு அஞ்சு டாப்பிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் சொல்கிற இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து படிங்க அது போதும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் யுகத்தின் பாடல் நன்னூல் ஆறாம் திணை மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் இந்த பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் யார் எழுதுனவங்க யார் அப்படின்னா இந்திரன் யுகத்தின் பாடல் வந்து சு வில்வரத்தனம் நன்னூல் வந்து பவனிந்த முனிவர் ஆறாம் திணை ஆ முத்துலிங்கம் அடுத்து வந்து மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் வந்து கிராமர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு மொழியும் கவிதை மொழியும் எழுதுறவங்க யார் இந்திரன் இதில் நுழையும் முன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒபின் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கலைகளின் உச்சம் கவிதை என்பர் கலைகளோட உச்சம் எது அப்படின்னா கவிதை அந்த கவிதையினை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயன்றவரை பேசுவது போல் எழுதுவதுதான் உத்தமம் அதுவே மானுடத்திற்கு எழுத்தாளர் செய்யும் கடமை இப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாகவி பாரதியார் வந்து சொல்லிடுறாங்க ஸோ மகாகவி பாரதியார் இதுலேயே ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்ததாக நிறையா வந்து டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிக்காதீங்க தேவையில்லை இதில் பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஒரு செய்தி வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொழி என்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் உலகம் என்பதும் நான் என்பதும் தனித்தனியாக பிரிந்து தங்களை தனித்துவமாக நிலைநிறுத்து கொள்கின்றன சொன்னவர் யார் எர்னஸ்ட் ஆசிரியர் ஸோ மொழி என்ற ஒன்று பிறந்தவுடன் உலகம் என்பதும் நான் என்பதும் தனித்தனியாக பிரிந்து தங்களை தனித்துவமாக நிலைநிறுத்து கொள்கின்றன சொன்னவர் யார் எர்னஸ்ட் ஆசிரியர் அதே மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வாசிக்கிட்டு இருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடி மொழி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நேரடி மொழியில் கவிஞர் ஆற்றூர் ரவிமா பருவமாக வந்து ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நேரடி மொழி நேரடி மொழி தான் ஒரு கவிஞரை நிகழ்காலத்தவரா அல்லது இறந்த காலத்தவரா என்பதை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா வந்து சொல்லியிருக்காங்க மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா இது இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம் ஓகேங்களா ஸோ நேரடி மொழி தான் ஒரு கவிஞரை நிகழ்காலத்தவரா அல்லது இறந்த காலத்தவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலையாள கவி ஆற்றூர் ரவிவர்மா வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருங்கவிஞரின் வாய்மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு மூன்று வகையினர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பேச்சு மொழியை வந்து கவிதை மொழி கவிதை வயலில் பயன்படுத்துவர்கள் வந்து மூன்று வகையினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் வகையினர் இரண்டாம் வகையினர் மூன்றாம் வகையினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ரீட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு முதல் வகையினருக்கு எடுத்துக்காட்டு யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்ட் விட்மன் அடுத்து இரண்டாவது வகையினருக்கு எடுத்துக்காட்டு யார் யார் அப்படின்னா கவிஞர் மல்லார்மை மூன்றாவது வகையினருக்கு எடுத்துக்காட்டு யார் அப்படின்னா பாப்லோ நிருடா ஸோ இந்த மூன்று வகையினருக்கு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்க ஃபஸ்ட்டு முதல் வகையினர் வால்ட் விட்மன் இரண்டாவது வகையினர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவிஞர் மல்லார்மே மூன்றாவது வகையினர் பாப்லோ நெருடா ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த முதல் வகையினர் முதல் வகையினரில் வால்ட் விட்மன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வால்ட் விட்மன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் ஸோ வால்ட் விட்மன் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஒரு கவிஞர் இதழாளர் கட்டுரையாளர் புது கவிதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று புது கவிதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் வால்ட் விட்மனை சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்து இவரோட புல்லின் இதழ்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் வந்து உலக புகழ் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ புல்லின் இதழ்கள் நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் வால்ட் விட்மன் ஓகேங்களா அடுத்து இவர் எழுதின ஒரு கவிதை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட்டு இதை ஒரு ஒரே ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க கனவு ஒன்று நான் கண்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்குது ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவிஞர் மலார்மே அதாவது ஸ்டெஃபான் மலார்மே ஸ்டெஃபான் மலார்மே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஆங்கில ஆசிரியராக வந்து பணியாற்றிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி முக்கியமான ஒன்று இவரை புரிந்து கொள்வதன் மூலமே குறியீட்டும் அதாவது சிம்பாலிசத்தை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாரை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் சிம்பாலிசத்தை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஸ்டெஃபான் மலார்மே வந்து சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்து இவர் எழுதின ஒரு கவிதை வந்து சொல்லிடுறாங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் படித்து விட்டேன் ஸோ புத்தகங்கள் பற்றி கவிதை வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ
இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் மட்டும் படிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முன்னால் அதாவது உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முதல் வகையினர் இரண்டாம் வகையினர் மூன்றாம் வகையினர் இருக்கு இல்லையா அது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இவர் வந்து எத்தனை பேர்கள் திங்கட்கிழமைகள் செவ்வாய்க்கிழமைகள் அப்படி கிழமையை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு கவிதை வந்து இது ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டைம் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க கவிதையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா கவிதை என்பது யாது அது எவற்றை பற்றி பேசுதல் வேண்டும் எப்பொழுது எந்த நிலையில் ஒரு கவிதையாக்கம் கவர்ச்சிகரமான கவிதையாக அமையும் ஸோ கவிதையை வந்து எப்படிலாம் இயற்றணும் அப்படின் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க யார் அப்படின்னா கா சிவத்தம்பி தமிழன் கவிதையில் நூலில் கா சிவத்தம்பி ஸோ தமிழன் கவிதையில் நூலில் வந்து கா சிவத்தம்பி சொன்ன ஒரு கூற்றை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட்டு இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதை முக்கியமாக மறந்துடாதீங்க இந்த நூல் குறிப்பு வந்து கண்டிப்பாக வந்து படிக்கணும் ராசேந்திரன் ஸோ இந்திரனோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா ராசேந்திரன் ஸோ இந்திரனோட இயற்பெயர் ராசேந்திரன் ஓகேங்களா இவர் வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து ஒரிய மொழி கவிஞர் மனோரமா பிஸ்வாஸின் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகேலாம் ஒரிய மொழி கவிஞர் மனோரமா பிஸ்வாஸோட பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இவரோட ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஒரிய மொழி கவிஞரோட பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இவரோடது யார் மனோரமா பிஸ்வாஸ் ஸோ மறக்காமல் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த நூலுக்காக இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த லெவன்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து சாகித்ய அகாதமி வந்து இருக்கும் ஸோ ஆண்டு எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பறவைகள் ஒருவேளை தூங்க போயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலோட மொழிபெயர்ப்புக்காக இந்த இந்திரன் அல்லது ராசேந்திரன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதமி விருது வந்து பெற்றுக்கிறாங்க அடுத்ததாக முப்பட்டை நகரம் சாம்பல் வார்த்தைகள் முப்பட்டை நகரம் சாம்பல் வார்த்தைகள் கவிதை தொகுப்பு வந்து இவர்கள் இருக்கிறாரு அடுத்து தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் உள்ளிட்ட கட்டுரை நூல்களையும் வந்து படைச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து வெளிச்சம் நூல்களை இதழ்கள் வந்து நடத்திருக்காங்க ஸோ கவிதை நூல்கள் எது அப்படின்னா முப்பட்டை நகரம் சாம்பல் வார்த்தைகள் அடுத்து கட்டுரை நூல்கள் எது அப்படின்னா தமிழ் அழகியல் நவீன ஓவியம் அடுத்து வெளிச்சம் நூல்களை அப்படிங்கிறது இதழ்கள் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த மொழிபெயர்ப்புகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் நல்லா படித்ததுக்கப்புறம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டைம் வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இப்போ இயல் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து முடிஞ்சு அடுத்ததாக ரெண்டாவது டாபிக் யுகத்தின் பாடல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து கொடுக்குறாங்க இதில் நுழையும் முன்னில் எந்த ஒரு செய்தி வந்து கொடுக்கல ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை இதில் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா என் அம்மை ஒற்றி எடுத்த நெற்றிமண் அழகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடல் வந்து ஆரம்பிக்குது ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது எழுதுனவர் யார் அப்படின்னா சு வில்வரத்தனம் சு வில்வரத்தனம் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மனப்பாட பாடல் இருக்குது அதனால் ஒரு டைம் வந்து வாசி விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து புதுக்கவிதை விளக்கத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மரபு சார்ந்த செயல்களின் கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்ட கவிதைகளை புதுக்கவிதையில் என்பார் ஸோ மரபு சார்ந்த செயல்களின் கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்ட கவிதைகளை வந்து புதுக்கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து படிப்போரின் ஆள் மனதில் புதுக்கவிதை ஏற்படுத்தும் தாக்கமே முதன்மையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ படிப்போரோட ஆள் மனதில் புது கவிதை ஏற்படுத்தும் தாக்கமே முதன்மையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இது படிப்போரின் சிந்தனைக்கு ஏற்ப விரிவடையும் பன்முகத்தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ படிப்போரின் சிந்தனைக்கு ஏற்ப விரிவடையும் பன்முகத்தன்மை என்ன கொண்டது எது அப்படின்னு சொல்லால் புது கவிதை தான் ஓகேங்களா அடுத்ததாக கவிஞர் சு வில்புரத்தினத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கவிஞர் சு வில்புரத்தில் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள புங்குடு தீவில் வந்து பிறந்தவங்க கவிஞர் சு வில்புரத்தில் வந்து யாழ்ப்பாண தீவில் புங்குடு தீவு அப்படிங்கிற ஒரு தீவில் வந்து பிறந்தவங்க இவரோட கவிதை வந்து மொத்தமாக உயிர்த்தலும் காலத்துக்காக அப்படிங்கிற தலைப்பில் இவரோட கவிதைகள் மொத்தமாக உயிர்த்தலும் காலத்துக்காக அப்படிங்கிற தலைப்பில் ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து தொகுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்குது கவிதைகள் ஏற்றுவதுடன் இவர் வந்து சிறப்பாக பாடும் திறனும் கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேலா அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய டைம் வந்து படிச்சிருப்போம் தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறு இல்லாத மரம் கூடியில்லாத பறவை யார் ரசூல் கம்சதேவன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுலேயுமே நிறைய பேரும் குழப்பாங்க பாரதிதாசனா ரசூல் கம்சதேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ரசூல் கம்சதே கம்சதேவ் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கில் இவ்வளோ தான் இருக்குது இதை மட்டும்
இதை மட்டும் ஒரு டைம் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்கியோன் பெயரே வழியே எல்லை நூற்பெயர் யாப்பே நுதலிய பொருளே கேட்போர் பயனோடு ஆய என் பொருளும் வாய்ப்ப காட்டல் பாயிரத்து இயல்பே ஸோ பாயிரம்னு வந்துட்டாலே நீங்கள் வந்து இதை வந்து போட்டுருங்க அடுத்து காலம் கலனே காரணம் இன்று இம்மூவகை ஏற்று மொழிஞரும் உளரே ஸோ இதை ஒரே ஒரு டைம் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணிட்டு பின்னால் வந்து வந்துருங்க பாயிரம் நூலை உருவாக்கும் ஆசிரியரின் சிறப்பையும் அந்நூல் வழங்கும் கருத்து வளத்தையும் தொகுத்து நூல் முகப்பில் வைக்கும் முறை பற்றி பேசுவது பாயிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நூலை உருவாக்குற ஆசிரியரோட சிறப்பை வந்து சொல்லுது இந்த பாயிரம்னு சொல்லுவது ஓகேங்களா அடுத்து அந்த நூல் வழங்கும் கருத்து வளத்தை வந்து தொகுத்து நூல் முகப்பில் இந்த நூலில் இதுதான் சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூல் முகப்பில் சொல்கிறது தான் இந்த பாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து சொல்லும் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க பால் அப்படின்னா வகை அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அடுத்து இயல்பு அப்படின்னா பண்பு மாடம் அப்படின்னா மாளிகை அமை அப்படின்னா மூங்கில் இதில் ஒரு ஒரே ஒரு வித்தியாசமானது என்ன அமை அப்படின்னா மூங்கில் இந்த ஈஸியானதை வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சுருவீங்க கஷ்டமானதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு டைமுக்கு மூணு டைமாக படிச்சுக்கோங்க அமை அப்படின்னா மூங்கில் அடுத்து பாடலின் பொருள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பாடல் வெறும் பாடலை வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது இதே பொருளோடு சேர்த்து படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா பாயத்திற்கு வந்து ஏழு பொருள் வந்து சொல்லு சொல்லிக்கிறாங்க பாயத்திற்கு ஏழு பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா முக உரை பதிகம் அணிந்துரை புனைந்துரை நா நூன்முகம் புற உரை தந்துரை இந்த ஏழும் சேர்ந்தது தான் பாயிரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முக உரை அப்படிங்கிறது நூலுக்கு முன் சொல்லப்படுவது முக உரை அப்படிங்கிறது நூலுக்கு முன் வந்து சொல்லப்படுவது அடுத்து பதிகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஐந்து பொதுவும் பதினோரு சிறப்புமாகிய பல வகை பொருட்களை தொகுத்து சொல்வது தான் பதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐந்து பொதுவும் பதினோரு சிறப்புமாகிய பல வகை பொருட்களை தொகுத்து சொல்வது பதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து அணிந்துரை புனைந்துரை ரெண்டுக்கு ஒரே ஒரு மீனிங் தான் நூலின் பெருமை முதலியவை விளங்க அலங்கரித்து சொல்வது அணிந்துரை புனைந்துரை ஓகேங்களா அடுத்து நூன்முகம் நூன்முகம் அப்படின்னா நூலுக்கு முகம் போல முற்பற்றப்பது ஸோ நூன்முகம் நூலுக்கு முகம் போல ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து பார்த்துருவீங்க அடுத்து புற உரை புற உரை அப்படின்னா நூலில் சொல்லிய பொருள் அல்லாதவற்றை நூலின் புறத்திலே சொல்வது ஓகேங்களா நூலின் சொல்லிய பொருள் அல்லாதவற்றை நூலின் புறத்திலே சொல்வது தான் புற உரை தந்துரை அப்படின்னா நூலில் சொல்லிய பொருள் அல்லாதவற்றை தந்து சொல்வது ஸோ இதை பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் பொறுத்துள்ள கேட்க கேட்க சான்ஸ் இருக்கிறது அடுத்து பாயிரம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஓகேங்களா பாயிரம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் என்ன அப்படின்னா பொது பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் ஓகேங்களா பொது பாயிரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐந்து இதை வந்து குறிப்பிட்டு தான் பொது பாயிரம் எத்தனை இது ஐந்து என்னென்ன அப்படின்னா நூலின் இயல்பு ஆசிரியர் இயல்பு நூலோட இயல்பு ஆசிரியரோட இயல்பு அடுத்து கற்பிக்க முறை மாணவர் இயல்பு கற்கும் முறை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எப்படி படிச்சுக்கோங்க நூல் ஆசிரியர் மாணவர் ஓகேங்களா நூல் ஆசிரியர் மாணவர் இவங்களோட இயல்பை பற்றி சொல்லுது அடுத்து கற்பிக்கும் முறை கற்கும் முறை ஓகேங்களா கற்பிக்கும் முறை கற்கும் முறை அவ்வளோதான் இந்த அஞ்சை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த பொது பாயிரம் அப்படிங்கிறது அடுத்து சிறப்பு பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் வந்து டோட்டலாக எத்தனை செய்திகள் கூட வந்து குறிப்பிடுது அப்படின்னா எட்டு செய்திகள் வந்து குறிப்பிடும் ஓகேங்களா என்னென்ன அப்படிங்கிறதுலாம் நூல் ஆசிரியர் பெயர் நூல் ஆசிரியர் பெயர் நூல் பின்பற்றிய வழி நூல் வழங்கப்படுகின்ற நிலப்பரப்பு நூலின் பெயர் அடுத்ததான் தொகை வகை விரி என்பனவற்றுள் இன்னதில் இயற்றப்பட்டது என்னும் யாப்பு யாப்பு பற்றி சொல்லுது அடுத்து நூலில் குறிப்பிடப்படும் கருத்து நூலை கேட்போர் நூலை கற்பதனால் பெறுகின்ற பயன் இந்த எட்டு செய்திலும் குறிப்பிடுறது தான் இந்த சிறப்பு பாயிரம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இந்த பாடல் வந்து நூற்பா வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த எட்டு செய்தியோட மேற்குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு மூன்று காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நூல் இயற்றப்பட்ட காலம் அது அரங்கேற்றப்பட்ட அவைக்களம் அது இயற்றப்பட்டதான காரணம் இந்த மூணையும் சேர்த்து சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேறு எதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க மாநகர் அப்படின்னா ஒரு சொற்றொடர் காற்றல் கேட்டல் அப்படின்னா தொழிற்பெயர்கள் கேட்போர் அப்படின்னா விளையாளம் பெயர் ஐந்தும் அப்படின்னா முற்றுமை ஓகேங்களா மாநகர் உரி சுற்றடர் ஸோ சா சால உரு தவ நு நனி கூர்களி அப்படிங்கிறது உரி சுற்றடர் தொழிற்பெயர்கள் தல் அல் அம் கை அது வந்து வந்தால் தொழிற்பெயர் அடுத்து கேட்போர் வினையாளன பெயர் ஐந்தும் அப்படின்னா முற்றுமை ஓகேங்களா அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா புணர்ச்சி விதி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புணர்ச்சி விதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அணிந்துரை அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அணிந்துரையை பிரிச்சு எழுதணும் அப்படின்னா அணிந்து கூட்டல் உரை அணிந்துரையை பிரிச்சு எழுதணும் அப்படின்னா அணிந்து கூட்டல் உரை என்ன அப்படின்னா உயிர் விரின் உக்குரல் மெய்விட்டோடும் அப்படிங்கிற ஒரு விதியின் கீழே
அடுத்ததாக பொது சிறப்பு அப்படின்னு கொடுக்காங்க பொது சிறப்பு அப்படிங்கிறது பொது குடல் சிறப்பு பிரிச்சலைன்னா இப்போ எப்படி இந்த பொது இச்சு வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதியின் பேரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் கசதப மிகும் அப்படிங்கிற ஒரு விதியின் கீழே பொது சிறப்பு அப்படிங்கிறது வருது ஓகேலாம் அடுத்த நூல் குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நன்னூல் நல்லூல் வந்து தொல்காப்பியத்தை முதல் நூலாக கொண்ட வழிநூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தொல்காப்பியத்தை முதல் நூலாக கொண்ட வழிநூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் நன்னூல் ஓகேங்களா இது கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பவனிந்து மொழியினால் எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கண நூல் ஸோ எந்த நூற்றாண்டு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு ஓகேங்களா பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு ஓகேங்களா அடுத்து எழுத்து சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அதிகாரங்களாக பகுக்கப்பட்டிருக்குது எழுத்து சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அதிகாரங்களாக பகுக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து எழுத்து அதிகாரம் எழுத்தியல் பதவியியல் உயிரீற்று புனரியல் மெய்யீற்று புனரியல் உறுப்பு புனரியல் ஐந்து பதிலாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ எழுத்து வந்து அஞ்சு அடுத்து சொல் வந்து அஞ்சு டோட்டலாக அஞ்சு அஞ்சு பத்துன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து சொல்லதிகாரம் வந்து பெயரியல் வினையியல் பொதுவியல் இடை உரி அதாவது சொல் சொல் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெயர் வினை பொது இடை உரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எழுத்ததிகாரம் அஞ்சு சொல்லதிகாரம் அஞ்சு அடுத்ததாக இந்த நூலை வந்து சியகங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றரசர் கேட்டுக்கொண்டதால் பவனந்த முனிவர் வந்து இந்த நன்னூலை வந்து ஏற்றிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இதை சொல்கிறது எது அப்படின்னா பாயிரம் ஓகேங்களா அடுத்து ஈரோடு மாவட்டம் மேட்டுப்புதூர் என்ற ஊரில் எட்டாம் தீர்த்தங்கரான சந்திரபிரபாவின் கோவில் உள்ளது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா ஈரோடு மாவட்டம் மேட்டுப்புதூர் அருகில் எட்டாம் தீர்த்தங்கரான சந்திரபிரபாவோட கோயில் இருக்குது எட்டாம் தீர்த்தங்கர் யார் சந்திரபிரபா அவரோட கோயில் வந்து இருக்குது அங்கே வந்து பவனந்தியரோட உறவு செப்பம் வந்து இப்போயும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த நன்னூல் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக விரிவானம் அப்படிங்கிற டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நிறையா வந்து செய்திகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை நம்ம டிஎன்பிசி சம்மந்தமாக மட்டும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் ஆறாம் திணை எழுதணும் யார் அப்படின்னா ஆ முத்திலிங்கம் அப்படிங்க ஆறாம் திணை எழுதணும் யார் ஆ முத்திலிங்கம் அப்படிங்கிறவங்க இதில் நிறைய கதை கதையாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து மே மாதத்தில் இலங்கையில் வந்து ஒரு கலவரம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த இருக்குது ஸோ டேனியல் டிப்போ டேனியல் டிப்போ அப்படிங்கிறவங்க ஒரு புக்கு வந்து எழுதியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ராபின்சன் குருசோ டேனியல் டிப்போ எழுதின புக்கு எதுனா ராபின்சன் குருசோ அப்படிங்கிறது மற்ற எதுவுமே நீங்கள் வந்து பார்க்காதீங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நற்றினை நற்றினை நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது பாடலில் நற்றினை நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது பாடலில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தனிமகனார் தனிமகனார் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சினம் கொண்ட அரசனின் கொடுமை தாங்க முடியால் துயருற்று சொந்த ஊரை விட்டு ஓடியவர்களின் கதையை வெஞ்சின வேந்தன் பகை அளக்கலங்கி வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தனிமகனார் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதாவது சினம் கொண்ட அரசனோட கொடுமை தாங்க முடியாமல் மக்கள் வந்து துயருற்று சொந்த ஊரை விட்டு ஓடியவர்களின் கதையை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெஞ்சின வேந்தன் பகை அளக்கலங்கி வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தனி ம மகன் மகனார் அடுத்ததாக இதில் முன்னால் ஒரு டாப்பிக்கில் ஒன்று ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மனிதன் புலம்பெயர்ந்தபடியே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சங்க இலக்கியம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஆகிய ஐந்து நிலங்கள் பற்றி பேசும் பல பாடல்கள் தலைவன் தலைவி பிரிந்து பேசுவதை சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொருவாயில் பிரிவின் ஓகேங்களா பொருள் வாயின் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொருள் வாயின் பிரிவு அதாவது தலைவன் தலைவி பிரிந்து செல்வதை சொல்கிற பிரிவு இது அப்படின்னா பொருள் வாயின் பிரிவு இதை முக்கியமான ஒன்று இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அந்த தனிமான சொல்ல கூற்று வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜி போப்பத் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திருக்குறளையும் திருவாசகத்தையும் ஆங்கிலேயில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஜி போப் ஓகேங்களா திருக்குறளையும் திருவாசகத்தையும் மொழி ஆங்கில ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் ஜி போப் இவங்க வந்து கனடா கனடாவில் வந்து பிறந்திருக்காங்க ஒரு சிலது வந்து ஃப்ரான்ஸ்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஜி போப் வந்து ஃப்ரான்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ நியூ புக்கில் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ கனடா தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஈழத்து கவிஞர் வா ஐ சா ஜெயபாலன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஒரு கவிதை வந்து எழுதியிருக்காங்க யாழ் நகரில் என் பையன் கொழும்பில் என் பொண்டாட்டி வன்னியில் என் தந்தை தள்ளாத வயதினே தமிழ்நாட்டில் என் அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்தாலே நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் வா ஐ சா ஜெயபாலன் எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அப்படின்னா ஈஸியாக
அடுத்ததாக வந்து தமிழர்கள் வந்து எட்டு கோடி பேர் வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சூரியன் மறையாத ராஜ்யம் எது அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் சூரியன் மறையாத ராஜ்யம் எது அப்படின்னுட்டா பிரிட்டிஷ் ராஜ்யம் ஓகேலா அடுத்து இப்போ வந்து சூரியன் மறையாத தமிழ் புலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக முக்கியமான ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி வர்ற எல்லா வருடங்களும் ஜனவரி பதினான்கு ஜனவரி பதினான்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழர் பாரம்பரிய நாள் அப்படின்னு சொல்லி பின்பற்றப்படுகிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழர் பாரம்பரிய நாள் எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஜனவரி பதினாலு ஓகேங்களா அடுத்ததாக கனடாவில் வன்னி வீதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க கனடாவில் வன்னி வீதி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது தமிழர்கள் வாழும் பகுதி ஓகேங்களா கனடாவில் வன்னி வீதி எங்கே இருக்குது கனடாவில் ஸோ இதில் வந்து ஆறாம் திணைன்னு சொல்லியிருக்காங்களா மொத்தம் அஞ்சு திணையாக இருக்குது அதாவது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஆறாம் திணைன்னு சொல்லிட்டு புலவர் எதை குறிப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணியும் பணி சார்ந்த நிலமும் பணியும் பணி சார்ந்த நிலமும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்தில் எட்டு தொகையில் வந்து இருக்கிறது தான் ஐங்கிரு நூறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஐங்கிரு நூறில் ஐந்து நிலத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஐந்து திணையலை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆறாவது நிலத்தை பற்றி சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவரோட கிராமம் வந்து எது அப்படின்னா கொக்குவில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா கொக்குவில் ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து நூல் குறிப்பு வந்து வந்துருச்சு நூல் குறிப்பு வந்து எழுத்தாளர் ஆ முத்துலிங்கம் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க இலங்கையில் உள்ள யாழ்ப்பாணத்திற்கு அருகில் உள்ள கொக்குவில் கிராமத்தில் பிறந்தவர் தான் இந்த முத்துலிங்கம் ஸோ இலங்கையில் உள்ள யாழ்ப்பாணத்திற்கு அருகில் உள்ள கொக்குவில் கிராமத்தில் பிறந்தவர் தான் இந்த முத்துலிங்கம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாலேயும் இலங்கை ஆசிரியர் தான் பார்த்துருப்போம் இதுலேயும் இலங்கை ஆசிரியர் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ குழப்பம் வேணாம் அடுத்து இவங்க வந்து இப்போது கனடாவில் வந்து வசித்து வருகிறதா சொல்லிடுறாங்க கனடாவில் வசித்து வர்றாரு அடுத்து இவரோட சிறுகதை தொப்புகள் என்ன அப்படின்னா அக்கா மகாராஜாவின் ரயில் வண்டி திகட சக்கரம் இந்த மூன்று வந்து சிறுகதை தொப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முத்துலிங்கம் எழுதின வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறதுனா அக்கா மகாராஜாவின் ரயில் வண்டி திகட சக்கரம் ஒன்றும் இல்லை அக்கா மகாராஜாவோட வண்டி வருது சக்கரத்தில் மாட்டிக்கிறாத இப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அக்கா மகாராஜாவோட வண்டி வருது சக்கரத்தில் மாட்டிக்கிறாத அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்கெல்லாம் சிறுகதை தொப்புகள் யார் எழுதுனு ஆ முத்துலிங்கம் அடுத்து இவர் வந்து வம்ச விருத்தி அப்படிங்கிற சிறுகதை தொப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து தமிழ்நாடு அரசோட முதல் பரிசை பெற்றுக்கிறாங்க இவர் வந்து வம்ச விருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுகதை தொப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து தமிழ்நாடு அரசோட முதல் பரிசினை வந்து பெற்றுக்கிறாங்க அடுத்து வடக்கு விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுகதை தொப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இலங்கை அரசோட சாகித்ய பரிசையை வந்து பெற்றுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ முக்கியமான டேர்ம்ஸ் மட்டும் இதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி படிங்க போதும் அடுத்து இலக்கணம் வந்துருச்சு ஸோ இனிக்கும் இலக்கணம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் கசக்கம் இலக்கணம் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இலக்கணத்தை வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடலாம் இலக்கணத்தில் ஸோ மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொழி முதல் எழுத்துக்கள் மொழி முதல் எழுத்துக்கள் வந்து எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மொழி முதல் எழுத்துக்கள் இருபத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா இருபத்தி ரெண்டு என்னென்ன அப்படின்னு உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு இருக்கு ஆ ஆ இ உ உ அந்த வந்து உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ பன்னிரெண்டு அடுத்ததாக மெய் எழுத்துக்களில் தனி மெய் வெடிவில் சொல்லுக்கு முதலில் வருவதில்லை அப்படிங்களா அதாவது இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு வேர்டும் வந்து வராது ஆரம்பிக்காது அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து அவை உயிர் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து உயிர்மை வடிவிலேயே மொழிக்கு முதலில் வரலாம் இப்போ இக்கு ப்ளஸ் ஆ கா ஸோ கா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி வருதா இந்த மாதிரி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக மெய்களில் வந்து கா ஞா சா ஞா தா பா மா யா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது உயிர்மை இந்த பத்து வரிசையில் வந்து உயிர்மை வடிவங்களாக சொல்லின் முதலில் வந்து வருகின்றன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதை இப்படி படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் புரியவே புரியாது நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம கசலத்தப்பற வள்ளினம் இரள வளல இடையினம் ஞானம் மெல்லினம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் கச தப்ப கச தப்ப இந்த நான்கு எழுத்துக்களும் சொல்லோட முதல்ல வரும் வள்ளினத்தில் நான்கு எழுத்துக்கள் வந்து ஓகேங்களா அடுத்து மெல்லினத்தில் வந்து ஞா ஞா நா மா அதாவது மூணு சுழி நா ரெண்டு சுழி நா இதை தவிர இந்த நாலு எழுத்துக்களும் வந்து மெல்லினத்தில் வந்து வரும் அதாவது மொழியோட
விதம் என்னும் பொழுதலும் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டுமே வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஞானம் அப்படின்னா விதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் ஞானம் அப்படின்னா விதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள் ஓகேலா அடுத்த சுற்றுத்தில் வந்து மூணு இருக்குது ஆ இ உ இதில் ஊ வந்து வழக்கில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து உங்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறது தமிழகத்தில் வழக்கில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கணம் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் வழக்கில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கணம் இங்கணம் தமிழகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேலாம் இந்த உங்கணம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இலங்கை தமிழர் இலங்கை தமிழர் வந்து பயன்படுத்த தான் சொல்கிறாங்க உங்கு உங்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலங்கை தமிழர் வந்து பயன்படுத்த தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேலா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் ஸோ மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் எத்தனை இருபத்தி நான்கு ஸோ மொழி மொ இறுதி எழுத்துக்கள் இருபத்தி நான்கு மொழி இது முதல் எழுத்துக்கள் எத்தனை இருபத்தி இரண்டு மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் இருபத்தி நான்கு இந்த இருபது இருபத்தி நான்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டு இதில் வந்துருச்சு அடுத்து மெய் எழுத்தில் பதினொன்று குற்ற எழுத்தில் ஒன்று மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம் உயிரெழுத்தில் பன்னிரெண்டு ஆ ஆ இருக்க அது வந்துடுது அடுத்து மெய் எழுத்துக்களை வந்து மொத்தம் பதினோரு எழுத்துக்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னு இன்னு இந்து இம்மு இன்னு இய இரு இல்லு இப்படி இப்படி படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து மைண்டில் வந்து செட் ஆகாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கசட்டதை பறை இருக்கு இல்லையா இந்த கசட்டதை பறை அப்படிங்கிற வல்லினமை ஆறும் இங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெல்லினமை ஒன்று மட்டும் சொல்லின் இறுதியில் வருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேலா சொல்லின் மு இறுதியில் வந்து வருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு ஈஸியாக வந்து இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேலா இறுதியில் வர்ற சொல் எது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கசட்ட தப்பற வள்ளினம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறு எழுத்தும் இங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெய்யெழுத்தும் அதாவது மெல்லின எழுத்தும் சொல்லின் இறுதியில் வந்து வருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பழைய இலக்கண நூலார் வந்து இறுதி குற்றியலோர் எழுத்தையும் சேர்த்துக்கொள்வோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ குற்றியலோர் எழுத்து வந்து ஒன்று ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் வந்து இருபத்தி நான்கு அவ்வளோதான் இதை வந்து இப்படி படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து புணர்ச்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க புணர்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசுகிறப்ப சில சொற்களை வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து அடுக்கி ஒரு சொல் போலவே நம்ம வந்து பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை வந்து இரண்டு செயற்கையிலும் செயற்கையாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கூட்டல் அரசி தமிழ் அரசி நாடு கூட்டல் பண் நாட்டு பண் இதில் மொழி முதலில் நிற்கும் சொல்லை நிலைமொழி என்பர் ஸோ மொழி முதலில் நிற்கும் சொல்லை நிலைமொழி என்பர் இப்போ தமிழ் அரசி இருக்கா இப்போ தமிழ் அரசி வந்து பிரித்தா தமிழ் கூட்டல் அரசி இதில் இந்த தமிழ் அப்படிங்கிறது நிலைமொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்துதான் இந்த அரசி அப்படிங்கிறது வருமொழி ஓகேங்களா நிலைமொழி அப்படிங்கிறது தமிழ் அரசி அப்படிங்கிறது வருமொழி ஸோ எந்த ஒரு சொல்லையும் பிரித்தா முதல்ல இருக்கிறது நிலைமொழி ரெண்டாவது இருக்கிறது வருமொழி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிலைமொழியும் வருமொழியும் இணைவிதை வந்து சொல்கிறது புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நிலைமொழியும் வருமொழியும் இணைவிதை சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா புணர்ச்சி ஓகேங்களா அதே மாதிரி புணர்ச்சி கூறிய எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நிலை மொழி இருக்கு இல்லையா இப்போ தமிழ் அப்படிங்கிறதுல இல்லு இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் எழுத்து இந்த எழுத்தும் அடுத்த அரசி அப்படிங்கிறதுல அதாவது வருமொழியில் முதல் எழுத்து இருக்கு இல்லையா ஆ அப்படின்னு ரெண்டு இணையிறது தான் புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேலா அடுத்ததாக உயிரிரு மெய்யிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உயிரிரு மெ மெய்யிரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை மணிமாலை இதை வந்து பிரித்தா மணி கூட்டல் மாலை மணிமாலை அப்படிங்கிறது பிரித்தா மணி கூட்டல் மாலை அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து உயிர் மெய்யாக இருந்தாலும் அதன் இறுதியில் நிற்கும் வடிவம் உயிர் என்பதால் அது உயிர் இரு எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை மணி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மணியில் இந்த நிலைமொழியோட லாஸ்ட் எழுத்து என்ன நீ அப்படிங்கிறது நீ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உயிர்மை எழுத்து ஓகேங்களா உயிர்மை எழுத்து இதை வந்து பிரித்தோம் அப்படின்னா இன் குட்டல் ஈ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ என்ன இருக்குது உயிர் எழுத்து இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து உயிர் இரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மெய்யிறு மெய்யிறு அப்படிங்கிறது இப்போ மணி மாலை இருக்கு இல்லையா மணி குட்டல் மாலை இது வந்து உயிர் இரு இப்போ மாலை இருக்கு இல்லையா அதாவது வருமொழி வருமொழியில் மா அப்படிங்கிற அதாவது வருமொழியில் முதல் எழுத்து மா மா வந்து பிரித்தோம் அப்படின்னா இம் குட்டல் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம் ஓகேலா சாரி இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த எக்ஸாம்பிள் பொன் வண்டு இருக்கு இல்லையா பொன் வண்டு பொன் கூட்டல் வண்டு பொன் வண்டில் இப்போ வருமொழியில் வண்டு அப்படிங்கிற
உயிர் முதல் மெய் முதல் ஸோ உயிர் முதல் மெய் முதல் இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருமொழியின் முதலெழுத்து உயிரெழுத்தாக இருந்தாலும் அது உயிர் முதல் எனப்படும் ஸோ வருமொழியோட முதலெழுத்து உயிரெழுத்தா இருந்தால் அது வந்து உயிர் முதல் எனப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வாழை இலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாழை கூட்டல் இலை ஓகேங்களா வாழை இலை இதில் வருமொழிங்கிறது இது தான் இந்த வருமொழியில் முதலெழுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ உயிரெழுத்து ஸோ இது வந்து உயிர் முதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்துதான் மெய் முதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம் கொடுத்துருக்காங்க பாரு தமிழ் நிலம் தமிழ் நிலத்தை வந்து பிரித்தோம் அப்படின்னா தமிழ் கூட்டல் நிலம் ஓகேங்களா இந்த வருமொழியில் முதலெழுத்து நிலம் இந்த நிலத்தை வந்து பிரித்தோம் அப்படின்னா இன் கூட்டல் இ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மெய்யெழுத்து ஸோ அதனால் இது வந்து மெய் முதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் குழப்பிடுச்சு அதை கொஞ்சம் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுத்துக்களின் அடிப்படையில் புரட்சி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான்கு டைப்பாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க உயிர் கூட்டல் உயிர் ஓகேங்களா அடுத்து மெய் கூட்டல் உயிர் உயிர் கூட்டல் மெய் மெய் கூட்டல் மெய் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலைமொழி வருமொழின்னு கொடுத்துருக்காங்க பெயர் பெயர் அடுத்து பெயர் வினை 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 பெயர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிரிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடு குட்டல் இல்லை வீடு இல்லை அப்படிங்கிற நெடிதொடல் குற்றுலகம் அடுத்து முரடு குட்டல் காலை முரட்டு காலை உயிர்தொடர் குற்றியலகம் அச்சு குட்டல் பலகை அச்சு பலகை வன்தொடர் குற்றியலகம் அடுத்து பஞ்சு குட்டல் பொதி பஞ்சு பொதி மென்தொடர் குற்றியலகம் மார்பு குடல் கூடு மார்பு கூடு இடைத்தொடர் குற்றியலகம் அடுத்து எஃகு குடல் கம்பி எஃகு கம்பி ஆயுதொடர் குற்றியலகம் இதை நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த பாக்ஸில் உள்ளதெல்லாம் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக குற்றியல் உர ஈறு அல்லது குற்றியல் நிலை முடியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குற்றியல் உரத்தோட ஆறு வகை அதாவது குசுடுத்து புருன் இருக்கு இல்லையா குற்றியலத்தோட ஆறு வகைகளும் குற்றியல் உர ஈற்றுடன் வரும் நிலைமொழி குற்றியல் உர ஈறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேலாம் குற்றியல் உர நிலைமொழி ஸோ இந்த இவ்வளோதான் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இது